Nah ini Mas Wisatama adalah co-founder dan juga CEO dari Nat TV. Iya, yeah. kayaknya gitu. <laughs> Loh, yang nggak pede tuh gue jadi Mas ngomong kayak gitu. <laughs> Oke, okay. jadi Mas Tama dulu sendiri ini ibaratnya sempat mungkin banyak yang ngeh dengan TV-nya yang terdahulu, ya kan? Nah, mana tuh? boleh sebut emang? <laughs> boleh nggak nih? Nah, ada, ini kan ada wartawan yang enak. Oh, ada kan makanya nggak boleh Mas. <laughs> Ibaratnya kan Mas Tama udah sukses dengan TV sebelumnya. Ibaratnya semua orang tahu lah Wisnu Tama saat itu ya kan. Sampai sekarang juga makin gede namanya. Nah, ini kan berani keluar dari comfort zone. Dari TV sebelumnya yang lagi naik down. Nah, programnya juga lagi-lagi booming gitu. Kenapa berani akhirnya keluar dan memutuskan kayak, ya udah deh, cabut gitu. Jadi gini, pertama kursi saya agak maju. Jadi boleh, boleh mas. <laughs> biar enak ya. Biar seimbang dong. Oh biar seimbang kita ya. Gue ngeliatnya jadi kesini gak enak gitu. Oh iya bener. Arahnya kan gitu jadi kan angle-nya. Nah. Secara TV itu salah. Wih. <laughs> Ini dia mungkin kenapa gue gak pernah lulus casting ya. <laughs> keren, keren. Oke. Okay. Iya tadi apa? Ya. <laughs> oh uh, tadi. Uh, kenapa akhirnya iya. lu berani keluar dari comfort zone? Jadi gini, saya uh, di tempat yang sebelumnya relatively... Saya uh, menjadi CEO atau di di sana cukup muda, masih early 30 ya. Waktu itu early 30 saat itu ya? Iya, gitu, early 30. Ada, ada jadi di di TV-nya yang ini, di TV ini, terus habis itu ada detik juga waktu saat itu juga ya kan. Jadi direktur juga di sana gitu ya. Artinya di umur 35-an itu udah udah katakan udah di, di, di top level management pada saat itu. Wow. Nah. Di situ saya ngerasa bahwa uh, bikin challenge uh, challenge challenge hmm. macam tantangan baru segala macam eh, tapi sampai satu satu titik saya ngerasa bahwa wah gue ini gue ini harus punya tantangan baru gitu. Udah enggak challenging lagi gitu iya, ya. Uh, bukan enggak challenging lagi sebenarnya menurut saya ini udah begini nih gitu. Hmm. Udah begini udah 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 Saklek, udah gitu. ya udah uh, konon katanya sukses segala macam semua orang udah nganggap begitu di situ gitu ya. Tapi sementara saya enggak Ya, saya harus merasa, saya selalu berusaha untuk merasa tidak sukses gitu hmm. kan. Dan saya pikir, wah, satu titik saya, gue kalau nggak, kalau gue berada dalam posisi yang nyaman begini, kan nyaman ya, istilahnya hmm. nyaman, establish gitu. Gue jadi tidak inovatif, gue, gue jadi nggak kreatif lagi gitu. Jadi pada satu titik saya memberanikan diri untuk resign dan belum tahu mau ngapain. Oh ya? Kok oh, lu wow. kaget? Ya kaget lah, <laughs> berani amat ya. Gue aja nggak kaget. <laughs> Iya Kali. mantan bos, duitnya udah banyak uh, ya. Uh, <laughs> enggak juga. Iya kan? Iya <laughs> kan? Oke. Okay. Duit aja jadi ukuran. Mas, kalau nggak ada duit nggak bisa hidup kita mas. Iya benar. <laughs> Tapi nggak duit nggak selalu jadi ukuran, percaya. Setuju. Nah, nah. terus habis itu resign bikin restoran. Oh. Mas ada di Kemang nih. Tahu tahu tahu. Iya kan? Gitu. Yang di Taman Kemang kan? Iya. Ya, nggak boleh sebut nanti bilang promo kita. <laughs> oh iya. Uh, uh, iya benar. Nah terus. <laughs> Dia mikir dulu. <laughs> Gue mikir dulu, oh iya. Nah terus bikin restoran, terus bikin PH. Udah dapat kerjaan dari mana-mana, ya kan? Dari dari salah satu uh, advertiser terbesar di Indonesia, dari salah satu TV swasta besar ini. Udah dapat nih, akhirnya dapat dapat opportunity bikin TV. Tapi TV hmm. kayak apa, gitu kan? Yeah. Sehingga uh, di situ dalam masa itu dan sampai sekarang ini masa struggling ya, masa hmm. masa perjuangan lah, gitu. Kalau dibilang sukses masih jauh lah dari sukses. Ini ma- ma- bagian daripada jalan menuju ke sana, gitu ya. Nah, nggak 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 apa nggak 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 gampang. Jadi momen tersebut membuat kita jadi dalam tanda kutip kita dalam struggling mood, gitu ya. Yeah. Nah, kita berusaha inovatif, bisa kreatif. Karena gini, inovasi, kreativitas yang luar biasa itu nggak pernah lahir, nggak pernah keluar dalam dalam kondisi yang nyaman. Setuju. Tidak pernah ada dalam sejarah. Ya. Jadi. Saya harus mengkondisikan diri saya dalam posisi tersebut. Bisa aja saya enggak. Ya. Bedanya nih, saya ada pilihan pada saat ini. Bisa aja saya enjoy jadi direktur utama di salah satu grup media besar, bisa. Tapi buat saya pribadi akhirnya enggak memberikan value baru, added value, new added value gitu. Nah itu yang saya, 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 saya berusaha lakukan. Dan memang saya pikir pada saat itu uh, saya harus berani melakukan itu. Memang banyak yang bilang sama saya teman-teman, Ah, lu siap lo hmm. gitu pada saat lu siap dari dirut sebuah perusahaan media besar yeah. tiba-tiba uh, nobody harus bangun dari nol harus gitu bangun ya? dari nol harus nggak dianggap siapa-siapa lagi saya bilang ya itu uh, konsekuensinya dan saya merasakan itu oh. saya merasakan itu gitu ya tapi justru saya menikmati momen itu 
ya enjoy enjoy the ride gitu enjoy enjoy the moment gitu uh-huh. sehingga nggak ngerasa sedih juga dan saya juga nggak nggak pernah ngeluh juga gitu jadi menikmati uh-huh. aja gitu sampai proses sekarang pun masih dalam proses perjuangan ya belum masih jauh dari sukses menurut saya gitu jadi ini pun juga dalam proses yang yang saya lagi nikmati lah istilahnya kurang lebih seperti itu wow tepuk tangannya boleh jadi ibaratnya memang setuju dengan uh, mas Tama tadi yang namanya inovasi kreativitas itu tidak akan muncul ketika kita dalam kondisi yang nyaman gitu yeah. ya emang benar nah termasuk juga dengan TV-nya yang baru sekarang nih Ibaratnya kan TV yang sekarang bukan uh, secara marketnya bukan yang mass seperti yang terdahulu, yeah. ya kan? Lebih segmented. Yeah. Apalagi ibaratnya uh, net tuh kayak ibaratnya punya nilai sendiri, ya nggak sih? Setuju nggak? Beda di antara TV yang lain seperti tag lainnya. Setuju dia. Setuju nggak nih? Ini oh, mereka tuh pada lapar atau gimana? Saya, saya kan nggak tahu mas. Iya, makanya, makanya saya nggak iya. tahu feedbacknya mereka. Saya kan cuma buat, nggak tahu feedback. Nah, setuju nggak? Oh, ini sekaligus R&D nya loh disini R&D jadi emang sekali iya, research ya kan? oh, ah, ah. Dan kira-kira nih kalau ngelihat TV nya beda sendiri diantara beberapa TV yang lain Gitu ya? Ah, ah. Dan <laughs> emang iya dong mas gimana loh, sih? Gua kan, gua kan gak tahu orang yang nilai, masa saya bener, saya ini orangnya beda daripada yang lain Saya ini kece kan gak gitu, ya, bener oh, juga orang sih. ini nilai, ah, ah, gitu dong Pantesan lu jadi bos ya, ngelesnya <laughs> jago <laughs> Oke, okay. konsepnya net sendiri ini tapi sebenarnya apa? Jadi, kan emang kalau menurut saya beda, menurut teman-teman beda kan? Nah, jadi gini, dalam uh, uh, kompetisi yang cluttered atau yang sudah begitu banyak kompetitornya, pasti menurut saya kita harus berus- dapat berusaha menawarkan sesuatu yang berbeda, ya kan? Kalau kita sama-sama aja, ya kita nggak akan menang. Ya, contohnya misalnya, kalau zaman saya kecil tuh dari Jakarta ke, kalau kita ke Bogor tuh ada ada Parung tuh, jalan Parung tahu nggak? Tahu anak kan? parung ya ini, <laughs> langsung ya, atau anak bogor? Orang bogor, <laughs> Karena dulu tuh banyak yang jualan talas bogor tuh, ya kan? uh. wow, jajar gitu. Ya artinya kalau kita jualan barang yang sama yeah. gitu ya, yang ada kompetisinya ketat, jualan harganya juga siapa yang bisa paling murah. Yes. Tiba-tiba kalau kita buat kios stroberi misalnya sendirian, ya kan? Akhirnya stroberi itu terserah terserah dia aja bikin harga dan orang juga akan tetap i- cepat ingat, mm-hmm. ya kan cepat dapat itu marketnya beda nih. Gitu. Di antara Thales ada stroberi soalnya ya. Misalnya yeah, gitu yeah. ya kan, misal ini contoh ya. Uh-huh. Gitu. Jadi uh, media yang sekarang saya uh, pimpin itu berusaha menawarkan sesuatu yang baru. Nah, tapi acara televisi kan memang acara televisi ya begitu ya acara televisi. Nah kemasannya seperti apa? Misalnya komedi kita menawarkan sitkom misalnya tentang masa gitu. Treatmentnya kita berusaha buat sesuatu yang berbeda, ya kan? Uh, atau acara apa lagi misalnya? Saya nggak apa lah acara-acaranya yang banyakkan itu, karena karena uh, apa uh, main banyak ya. Dan karena hmm. semua kita buat sendiri juga acaranya kan gitu. Jadi hal seperti itu yang kita berusaha tawarkan, berusaha menawarkan new value proposition to the audience atau penonton digital ah. hmm, pada saat itu, gitu. pada saat sekarang ini. Nah itu yang kita berusaha perjuangkan dan memang nggak mudah. Dan saya juga percaya bahwa konten kita itu punya potensi untuk membesar, gitu. Karena kaum milenial yang kita target, kaum katakanlah kaum middle up yang kita target uh-huh. itu juga akan membesar. Selera yeah. akan menular, pasti kan? Selera akan menular. Misalnya contoh, dulu pada saat saya di TV sebelumnya membuat sebuah acara judulnya boleh judul boleh, boleh, acara boleh, boleh. ekstravaganza misalnya. Iya. Yeah. Pada saat itu tidak ada komedi scripted Setuju. sebelumnya, ya kan? Komedi either slapstick, ya kan? Uh, situasional begitu atau 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 uh, film komedi begitu uh-huh. menawarkan sesuatu yang baru pada saat itu ya sketsa pada saat awalnya struggle ini saya dianggap gila sama sama kru sendiri aja dia nggak bingung dia, dia pada bingung gila, ya? pada, pada <laughs> iya, dia nggak gila saya gitu ini apa sih maksudnya pemainnya aja nggak nggak kebayang ini maksudnya apa oh. konsepnya gitu ya Tem, tim yang awal pada saat itu tapi pelan pelan berusaha kita perbaiki perbaiki akhirnya menjadi sesuatu dan bisa menjadi yeah. besar Jadi bukannya berarti kita menargetkan market yang kecil, selera ini nular, ya kan? Selera ini membesar pasti. Nah itu kita harapkan nanti juga demikian. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonominya juga sekaligus pada saat yang bersamaan, pertumbuhan jumlahnya juga, hmm. itu kan juga akan membesar semua. Gitu. Jadi market yang kita tuju ini akan menjadi market yang justru sangat potensial ke depan, mempunyai daya beli yang tinggi, mempunyai pengaruh yang luar biasa. dan seterusnya dan seterusnya gitu. oke, okay. ibaratnya visioner gitu ya jadi memang depannya ke depan, mungkin ya, sekarang belum sebanyak itu gitu ya, ya. 
belum banyak juga enggak juga sebenarnya mm-hmm. orang banyak yang bilang e, pernah saya di, di challenge sama orang uh-huh. gitu ya target market tuh berapa sih di Indonesia 25 persen 30 persen uh-huh. kecil dong kenapa sih 30 nah, dia bilang gak gitu. takut rugi gitu kan pasti oh, apa uh-huh. takut rugi eh sebentar bos saya bilang gitu ada tahu nggak 30 persen penduduk Indonesia udah berapa kali penduduk Malaysia eh benar juga ya udah berapa udah berapa uh, lebih besar dari penduduk Australia jangan salah walaupun kecil tapi itu potensial loh jangan salah uh-huh. lebih educated, lebih segala macam itu potensi dan itu ma- bisa menjadi masa depan Indonesia nantinya jadi jangan melihat sekarang yeah. today tapi kan ini uh, uh, waktu berjalan ada pertumbuhan nggak mungkin nggak kan segala sesuatu itu jadi menargetkan sesuatu yang yang ke depan juga kalau kita targetin yang masa lalu ya tinggal di masa lalu aja yeah. gitu kan gitu setuju ini kan dulunya main gundu ya lo kecilnya ya mm-hmm. <laughs> sekarang kan main handphone kan nah, iya itu benar juga maksudnya. sih gitu, dulu yeah, yeah, yeah. Restoran, contoh ya dulu uh-huh. restoran-restoran fancy kayak beberapa tempat yang kita lihat di Kemang uh-huh. dan lain sebagainya. Zaman 10-20 tahun yang lalu belum ada restoran kayak begitu kan. Yeah. Istilahnya dikit Satu lah. Satu-dua lah. Satu-dua ada. Itu menular tren Bener. itu. Iya kan? Semua menular gaya hidup seperti itu. Oh seleranya mulai meningkat. Orang Indonesia selera meningkat. Saya kecil, nggak ada sushi. Ya yeah, benar. Nggak ada sushi. Makan sushi itu, ih sushi apa nih? Makan mentah gitu. Sekarang kan anak kecil kalian semua makan sushi biasa-biasa aja. Kenapa lu gitu? Iya kan? Iya iya benar. Aneh banget lo kalau nggak ngerti sushi. Iya kan? Iya iya. Saya waktu kayak sampai, katrok gitu ya. Iya kayak iya, katrok. Gue sampai SMA aja nggak pernah makan sushi. Karena nggak ada di zaman zaman waktu itu bukan sesuatu yang tren. Ada mungkin di somewhere yang khusus ya, tapi bukan sesuatu yang populer. Makan mentah tuh sesuatu yang nah apa yang aneh gitu. Hmm. Tapi berkembangnya zaman itu membuat selera orang justru makin meningkat. Pasti begitu juga dengan selera entertainment. pasti nggak mungkin enggak gitu setuju apalagi dengan sosial media gitu ya sebenarnya apalagi bisa digital. menularkan banyak lebih hal-hal cepat, dan lifestyle lainnya lebih cepat, ya iya. oke okay. itu yang benar sih karena mungkin dulunya uh, ya ibaratnya kan kita juga nggak pernah tahu seperti yang mas tama bilang sushi akhirnya dulunya hal yang dianggap jarang malah akhirnya jadi biasa iya. ya kan walaupun lo masih pisang goreng sama kopi ya <laughs> 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 lo ngantuk kok gimana nih <laughs> melek 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 oke okay. nah tapi kalau ngomongin konten konten net ini bisa dibilang kreatif dan juga beda Inspirasinya Mas Tama tuh dari mana sih dan gimana caranya untuk bisa tetap kreatif tuh? Ya kayak tadi aja, gimana? artinya pada saat semua orang bikin ini, saya berusaha bikin yang lebih beda. Mm-hmm. Ya kan, atau berusaha menawarkan atau membuat suatu kualitas program yang lebih baik. Buatnya emang pasti lebih sulit. Ya. Tetapi nggak ada pilihan buat saya. Kalau saya menawarkan suatu hal yang sama lagi, sama lagi ya tadi mm-hmm. di Barat Alas Bogor itu, ya nggak, itu nggak akan laku, lu nggak akan dianggap orang. Tapi gitu. cara membuat uh, diri tetap kreatif tuh gimana mas? Sekarang kan ibaratnya kan ya susah ya kalau misalnya kita lagi nulis pun ibaratnya ada namanya writer's block. Mm-hmm. Nah kalau seorang mas Tama sendiri ketika buntu nih kreativitasnya, apa yang biasa dilakukan? Ya gini, kreativis, balik ke pertanyaan awal mm-hmm. nih sebenarnya. Kreativitas itu akan timbul pada saat kita dalam kondisi yang tidak tertentu. nyaman. Uh, ya. Tidak nyaman, uh, 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 bukan sesuatu yang, yang merasa enak, mm-hmm. merasa puas gitu ya. Dan itu saya rasa uh, uh, metode yang tepat, gitu mm-hmm. ya. karena kalau mau namanya kreativitas mau dipaksakan nggak akan keluar juga. Aduh, gue harus kreatif nih, harus kreatif nih. Sampai kapan juga bakal begitu? Atau saya jadi bos itu bentak-bentak anak buahnya gitu katakan, ayo, ayo kreatif, huh? gitu paling. <laughs> nah, Kagetnya enak banget tuh. <laughs> kenapa lu, gitu kan? Bos gue kenapa? Nah, tapi. Tapi uh, 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 harus ada kondisi tertentu yang membuat kita dalam kondisi itu. Tadi balik lagi pertanyaan pertama, mm-hmm. jawab pertanyaan pertama. Nggak bisa enggak. Gitu. Nah yang kedua memang kita harus uh, 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 persisten dalam okay. membuat sesuatu. Konsisten dan persisten. Persisten dan konsisten ya. Jadi ya terus coba, terus coba. Nggak mungkin langsung berhasil. Nggak ada yang langsung berhasil sesuatu itu. Yeah. Ya kan? Coba ya, gagal. Coba lebih baik lagi. Gagal, coba lagi, coba lagi. Makanya saya pernah dibilang kan ada yang pernah di kampus mana bilang mm-hmm. uh, pertanyaan nanya sama saya bilang Mas Tama uh, acara televisinya paling banyak sukses di Indonesia kata siapa yuk saya bilang uh. salah acara televisi yang paling gagal yang uh, saya buat tuh paling banyak di Indonesia <laughs> karena saya paling banyak buat acara gagal uh. tapi nggak pernah nyerah masalahnya akhirnya mau ngomong jadi paling banyak berhasil juga at the same time oh tepuk tangan. Ya oh, iyalah, lu, lu buat 100 kali. Iya, masa ya, ada yang berhasil satu. Iya, kan gitu. <laughs> iya, iya, iya. Pasti, pasti ada titik berhasil. Nah, makanya saya sering bilang, nggak ada orang yang gagal. Ya. Yang ada orang gagal untuk mencoba lebih baik lagi. Itu. Nah, Oke. Okay. 
kalau lu udah, udah nyerah untuk mencoba lebih baik ya udah you're done. Nah, itu gagal. Hmm. Tapi kalau lu masih coba lagi, coba lagi, coba lagi sampai belum dicabut nyawa oleh Tuhan, lu gak akan gagal. Percaya sama saya. Apapun Setuju. itu. Tapi jangan melakukan kesalahan yang sama ya. Iya, iya, iya. Ibaratnya belajar dari masalah ya, gitu ya. Jangan takut tembus. Yang enggak lo kayak kayak enggak ngomel sama gue. <laughs> Tapi yang benar sih, don't stop trying and make it happen. Karena emang apapun yang terjadi ya ibaratnya uh, ya hidup ke depan gitu ya. Karena ya. kita kalau enggak pernah gagal juga enggak pernah sukses gitu ya. ya. Oke. Okay. Tapi ngomongin tentang kesuksesan, gimana caranya untuk bisa membuat anak-anak muda? Ini pada muda kan masih ya? Sama dong. <laughs> Umurnya pada berapa sih kalau boleh tahu? Bohong banget 18. Beda di Kalau 18 gue 17 berarti. Itu katanya udah selesai itu ada key card. Oh, selesai. Enggak hmm. mau. <laughs> Oke, okay, terakhir nih, gimana caranya uh, Mas Sama untuk anak-anak muda nih untuk bisa tetap terus kreatif dan memaknai kemerdekaan khususnya dalam menentukan tujuan. Iya. Gimana caranya? Jadi gini, uh, kemerdekaan ini harus kita maknai dengan pemikiran seperti ini. Kalau dahulu perbatasan kita, wilayah Republik Indonesia yang kita cintai ini bisa dijagain dengan tentara, dengan perbatasan, dengan segala sesuatu. Hari ini udah nggak bisa dijaga lagi. Di era digital seperti ini sekarang, ya sudah tidak ada perbatasan lagi, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, untuk memak- memaknai kemerdekaan ini adalah kita harus menang merdeka di negara kita sendiri. Jangan sampai kita kalah. Dan kita tidak bisa jaga lagi border tersebut. Hanya dengan perbatasan dan imigrasi saja. Caranya adalah kita harus membuat konten atau kreativitas digital atau apapun namanya untuk dapat bersaing dengan konten-konten luar. Nggak mungkin kita tahan lagi. Nah disitulah ya kreativitas kita dan inovasi kita untuk mengisi kemerdekaan ini. itu yang penting bukan cuman bukan cuman sekedar teriak-teriak merdeka 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 ya tidak cuman protes tidak cuman mengeluh tapi berbuat sesuatu membuat inovasi dan kreativitas itulah menurut saya yang bisa mengisi kemerdekaan kita ke depan begitu merdeka di negeri sendiri dengan inovasi dan kreativitas nah tepuk tangannya boleh itu dia benar